this arbitrary blanket spread of shutting down businesses about putting all of these workers um, out of business is just, it's a disaster. We have flattened the curve and we have lessened the pain uh, of this. 한달 이상 지속된 코로나 바이러스 방역 정책으로 신규 확진자 수는 줄어들고 있지만 경제 타격이 너무 커 빨리 정상으로 돌아가야 한다는 목소리가 세계 곳곳에서 힘을 얻고 있습니다. 클릭 글로벌 이슈 오늘은 방역과 경제 두 마리 토끼의 딜레마에 대해 짚어보겠습니다. Right now, this is a horrible figure, and I, I'm very sorry I have to tell you this, but over this current fiscal year and next, we will lose 7.4 billion dollars in tax revenue and that's a horrifying figure. 먼저 확진 환자가 60만 명을 넘어선 미국입니다. 가장 큰 타격을 입은 뉴욕주가 인근 뉴저지 등 일곱 개 주와 경제 정상화를 위한 공조를 약속했고 태평양 연안의 캘리포니아, 오레곤, 워싱턴 등세개 주도 공동 대응에 합의했는데요. 이들은 조금씩 단계적으로 피해 정도에 따라 경제를 천천히 재가동하겠다는 계획입니다. 방역 전문가들은 성급한 봉쇄 해제가 더큰 재앙을 불러올 수 있다며 신중한 대응을 촉구하고 있습니다. Ultimately, the virus is going to determine when we really can safely reopen. 유럽 연합의 여러 나라들도 각자 도생에 나섰습니다. 가장 피해가 심각한 스페인은 지난 13일 2주간의 전 국민 봉쇄령을 완화하고 제조업, 건설업 등 일부 직종을 재개했는데요. 예방 조치를 엄격하게 준수하기 위해 정부는 마스크 천만 장을 시민들에게 나눠주기로 했습니다. 오스트리아도 상점 개장을 허용하고 독일 역시 일반 가게들은 열수 있도록 봉쇄 완화를 검토하고 있습니다. 반면 이탈리아는 이동 제한을 5월 3일까지, 프랑스는 5월 11일까지 각각 연장했는데요. L'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. 경제 정상화의 시기가 아직 이른지 아니면 적절한지는 며칠 사이 판가름 날 것입니다. 각국이 코로나의 위험을 충분히 인지하고도 일상의 정상화에 목숨을 거는 이유는 그만큼 경제가 나빠졌다는 것을 시사하는데요. 실제로 코로나 팬데믹으로 인해 세계 경제는 올해 무려 마이너스 3%의 역성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 단순한 전망이 아니라 국제통화기금 IMF가 14일 내놓은 보고서의 분석 내용인데요. IMF는 코로나 팬데믹으로 받은 경제 충격을 The Great Lockdown, 즉 대봉쇄라고 부르며 미국 마이너스 5.9%를 비롯해 세계 주요 경제 엔진이 대부분 크게 뒷걸음질 칠 거라 예측합니다. This makes the Great Lockdown the worst recession since the Great Depression and far worse than the global financial crisis. 이 말인즉 우리는 지금 역사책에나 나오는 1929년의 대공황 이후 근 100년 만에 최악의 경제 위기를 눈앞에 두고 있다는 겁니다. 어쩌면 세계는 코로나 바이러스와의 힘겨운 싸움이 채 끝나기도 전에 장기 불안과의 싸움을 시작해야 할지도 모릅니다.